天地这个打球，打球中经常碰到擦网擦网球啊，多数处理不好，能讲一下要领吗？啊，经常碰到一些擦网球处理不好，擦网球是这样的，呃，比赛当中有一些球擦网了，我们一般的处理方法是什么呢？多等。啊，如果出台的话，能够出台的话，多等一下，把球带起来。如果这个球不出台，插网了以后再抬内，不要等啊。他如果不能出台的话，在抬内的话，我们可能多赢钱。刚一起跳的时候，把球控制上台，因为球在刚落台的时候，它的旋转是比较好控制的。因为你要知道，插网的时候啊，我们就没有办法去判断球的落点，啊，没有办法去判断球的旋转了。他落网以后，他的旋转就是飘忽不定的，对吧？所以如果他不出台，你去等多了，他肯定啊两跳了，对不对？这种球他一弹起来，赶紧碰过去，你也不管他高了低了，你先手腕抖动一下，把球控制上台就可以了，不求质量啊。但是我们这对于初学者的要求啊，但是对于水平比较高的，其实擦网球的旋转，他们是可以判断出来的。啊，一般就是搓过来的球，比如说别人在摆短的时候碰到网，他手上没有加旋转的时候，这种碰到网，他的旋转不会很强，这个时候这个是可以判断的。如果是劈长，劈过来的这种球过来，啊，他也不会说这个球碰到上面去变成上旋，他也不可能，啊，他只是说弹过来可能弧线会冒高一点，对吧？在拉球啊，拉球过来的球，插网。他也不可能说你拉上旋过来，球就变下旋，这个也是不可能的。他插网以后，他还是上旋，只不过可能插网以后，他的力量被球网挡住了很多，消削减了很多。但他过来还是个上旋。当我们知道说哦，这种拉过来球，他插网了，我还去搓，那不飞天上去了吗？啊，他插网以后你再搓，这个球肯定冒高，所以我们可能带点劈的动作，这种插网，劈的动作把球控制过去。啊，这是插网球的处理方式。那一般就是说，我们有时候看这种球啊，插网以后从正手位小三角出台，我可能会多等一下。他如果带点侧拐的话，我多等一下，啊，从球的侧面拉过去，过网绕网拉过去，啊，都可以上台，或者是调过去，把球调过去也可以上台。处理方法有很多，还是一句话吧，你的技术越高，你手上对球的各种判断控制会更高，不管球过来的旋转怎么样。你会形成一种条件反射，啊，你不用去想，它自然手上会调节，所以还是多练吧。